Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jedan ručni top, tačnije Desert Eagle. Desert Eagle ili kada bi ga preveli na naški pustinski orao je pištolj konstruisan oko najvećeg pištoljskog metka ikada napravljenog 50 Action Express, odnosno 12.7 mm. Slobodno možemo da kažemo ručni top. Ovo što vam danas predstavljamo je nešto u slabijem kalibru, 357 Magnum, ali i dalje veoma zanimljiv zagađanje. Pištolj funkcioniše na principu pozimice gasovani, manje ni više, ali o tome nešto kasnije. Mnogi misle da su Desert Eagle napravili Izraelci, ipak nije tako. Dizajnirali su ga Amerikanci. Fabrika Magnum Research ga je proizvodila, to jest proizvodnju je inicijalno odradila, a u savršavanju i konačnu proizvodnju sprovjela je izraelska fabrika Israel Military Industries, odnosno izraelska vojna industrija. Danas se proizvodi samo u Americi. Bilo kako bilo, da se malo zabavimo i sa ovom legendom od pištolja. Da promijem preciznost pištolja Desert Eagle, Na 10 metara gađamo pepe u metak hollow point, pa da vidimo. O, moja greška. To je bilo to, da vidimo rezultate. Evo posle 5 metaka sa 10 metara, vidimo ovo je moja greška kao malo prešto sam napomenuo dok sam gađao. Vidimo grupu pogodaka 1, 2, 3 i verovatno sam ovo previše očekivao pucanje, ali ipak dosta ima jak trzaj i onda sam ga spustio na dole. U svakom slučaju, pištolj koji je ovoliko veliki i koji nema neku baš realnu primjenu, preciznost mu je solidna. Idemo dalje. Dužina pištolja Desert Eagle je 270 mm, dužina cevi je 152 mm, težina 1,6 kg. Ovo je ekstremno težak pištolj. I kapacitet okvira u kalibru 357 Magnum kakav mi ovdje danas imamo je 9 metaka. Pre nego što počnemo da razgledamo pištolj, provarimo da li je prazan, izvadimo okvir, povučemo na ovlaku do kraja, vidimo specifičan način operacije otvaranja, prazno je, vratimo okvir, Ok, idemo u bezbednom pravcu. Kada pogledate ovaj pištolj, pogledajte koliko je to veliko. Koliko to moćno izgleda. Legendarni pištolj koji je dobio svoj status zahvaljujući mnogim filmovima i igricama. Spolje vidimo navlaka specifičnog oblika. Cev fiksna. Kočnica. Naravno, udarač. Zaustavljač, to je spustač. Spustač navlake. Utvrđivač okvira. Veoma mali za voliki pištolj. Ali okviri slobodno ispadaju. Okviri su isto od neruđeg čelika kao što je i pištolj. Doduše ovaj donji deo pištolja, ram, je od neke legure aluminijuma kako mi se čini. U svakom slučaju pištolj veoma zanimljiv sa kultnim statusom, ali realno nepraktičan. Nišani su dosta veliki i vidljivi i kao što smo mogli da vidimo nije toliko preveliki i nije toliko jak trzaj sa ovim 357 metkom. Kada rasklapate Desert Eagle za neko osnovno čišćenje i održavanje, 
prvo vadimo okvir, provjerimo da li nema metku cevi, nema. Imamo ovdje ovu polugu za rastavljanje, moramo da gurnemo ovo dugme ovdje prstom i jednostavno u polugu pomerimo na dole i cev ispada i prosto je skinemo sa pištolja. Zatim okrenemo ga na dole, izvučemo, vidimo dve opruge porodnog mehanizma sa vođicama, izvodimo i njih i vidimo ovdje na navlaci gasni klip. Ovaj pištolj radi na principu pozemice barutnih gasova. To sve lepo očistite, zatvarač kao što možete vidjeti podsjeća na zatvarač izdentičan je skoro kao zatvarač kod puške AR-15. Kada očistite i podmržete sve, mi naravno kao što možete vidjeti ovaj još uvijek nismo čistili, ali kada očistite i podmržete, vraćate prvo opruge povratnog mehanizma u svoje ležište. Zatim vraćate nalaku na svoje šine i vraćate ovu masivnu cev na svoje mesto. Kurate je nazad i jednostavno zaključate ovom ovdje polugom. Provjerimo da li sve funkcioniše. Sve to i malo obrišete i pištolj je spreman za dalju upotrebu. Koliko teško! Iako veoma zabavan pištolj za pucanje i uživanje u njegovom kultnom statusu zahvaljujući filmovima i igricama, ovaj pištolj nema neku realnu upotrebu. Napravili su ga zato. Zato je ne razlog. Zašto je to uradio? Pa zato. To je i razlog zašto je neko napravio ovaj pištolj. Zato. Utisi ovog pištolja tokom gađanja u ovom kalibru 357 Magnum poprilično je bio ugodan za gađanje. Naravno, ima dosta jači trze nego pištolj 9 mm, ali verovatno ima manje trze od kalibra 50 Action Express koji nisam još uvijek probao. Ipak, prilikom gađanja ruke ne bole, kao što se mnogi žale na stranim YouTube kanalima kada gađaju sa 50 Action Express nekoliko desetina metaka da posle toga bole zglobovi. Ipak, u svakom slučaju, jako je možda naporan za gađanje, pogledajte samo taj pištolj. Veoma, veoma zanimljiv komad oružja. Cene novog ne znam. Ima ih na sajtu jedne prodavnice u Srbiji, ali ne želim nikog besplatno da reklamiram, ali nema cene tog pištolja. A pretragom oglasa pronalazio sam cenu od oko 2000 evra za polovan. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovdje, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sljedeći put.